欢迎来到明星新闻 M K N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：实力配不上野心，迪丽热巴的遮羞布终是被杨子扯下。杨子最终揭穿了迪丽热巴野心超过实力的事实，让她无法再遮掩自己的尴尬。近年来，随着我国剧集质量和数量的提升，越来越多的年轻演员开始崭露头角。并成为了广大观众和粉丝们的宠儿，特别是九零后的小花旦，凭借青春的容颜和不断进步的演技，引起了无数人的关注和讨论。在这些小花旦中，有两位堪称最具代表性和影响力的人，他们分别是迪丽热巴和杨紫。迪丽热巴和杨紫均出生于一九九二年，从小就涉足演艺圈。迪丽热巴在二零一三年以主演个人首部电视剧《安娜尔罕》而正式出道。随后凭借《三生三世十里桃花》《烈火如歌》《三生三世枕上书》等剧作，成为国内备受欢迎的女演员之一。而杨紫则在2002年因出演《孝庄秘史》开始崭露头角，之后通过《家有儿女》《欢乐颂》《香蜜》《沉沉浸如霜》《亲爱的》《热爱的》等剧作，也成为国内最具影响力的女演员之一。迪丽热巴和杨紫堪称同龄人中最为成功的两位女演员，拥有庞大的粉丝群体和高额的片酬。他们还荣获多项殊荣，包括金鹰奖、飞天奖、白玉兰奖和华鼎奖等。此外，他们曾被封为国民女神、国民闺女、国民妹妹等荣耀称号。可以说，他们是九零后小花旦中的佼佼者，也是国内演艺界的顶级明星。然而，人们常说物以类聚，人以群分。然而，迪丽热巴和杨紫的粉丝却没有和睦相处，他们经常在网络上互相攻击和诋毁。不惜一切手段和言辞来捍卫自己所支持的明星，在这些争端中，最为常见的就是将迪丽热巴和杨紫的演技、颜值、知名度、获奖情况等方面进行比较，试图证明自己所支持的明星是最优秀的。或许我们可以找到线索和证据来回答迪丽热巴和杨紫谁更胜一筹这个问题。然而，由于每个人的审美和喜好不同，对演技和颜值的评价也不同。所以这个问题其实没有一个明确的答案。首先，我们要审视一下迪丽热巴和杨紫在演技方面的表现。演技是演员最重要的资本，也是最能展现他们实力的方面。迪丽热巴和杨紫从小就开始涉足演艺界，他们都积累了丰富的演出经验和技巧。然而，如果我们仔细观察他们的作品，便会发现迪丽热巴和杨紫在演技水平上存在明显的差距。尽管迪丽热巴曾经扮演过众多不同类型和风格的角色，但她的表演总是给人一种千篇一律、雷同乏味的感觉。她很少能够根据角色的性格、情感、背景等因素来调整自己的表情、语气、动作等细节，而是总是采用一种固定的模式来面对所有戏份。她的眼神变化稀少，总是呈现出无辜或忧郁的表情；她的嘴角几乎没有弧度，总是带着淡淡或勉强的微笑。他的声音几乎没有起伏，总是带着柔弱或坚强的语调。他的身体很少有动作，总是摆出端庄或随意的姿态。在一些简单或单一的角色上，这种表演方式或许还能勉强应付，但是在面对一些复杂或多变的角色时，就显得无力了。以《三生三世枕上书》为例，迪丽热巴饰演了三个不同身份和性格的角色：芙蓉、白凤九和白简。这三个角色原本应该展现出截然不同的气质和风格，然而迪丽热巴并未能够准确的刻画他们之间的差异。比如说，芙蓉本来应该是一个天真无邪、活泼可爱、善良忠诚、敢爱敢恨的女孩，但是迪丽热巴却将她扮演成傻白甜、无脑萌、软弱无力、任人摆布的傀儡。白凤九本来应该是一个聪明伶俐、机智幽默、独立自强、敢于追求的女子，然而迪丽热巴却将她塑造成呆板木讷。冷漠无趣，依赖他人，缺乏主见的花瓶。至于白浅，她原本应该是一个高贵冷艳、倔强骄傲、坚强刚毅、不屈不挠的女神，可迪丽热巴却将她演绎成平淡无奇、软弱懦弱、多愁善感、易受伤害的凡人。这种表演方式不仅没有凸显出角色的个性和魅力，反而让观众感到失望和厌倦。相比之下，杨子的表演则完全不同。他总是能够给人带来新鲜和惊喜的感觉，无论角色具备怎样的特点，他都能够灵活的调整自己的表情、语气、动作等细节，总能够抓住角色的精华和亮点，让观众真切的感受到角色的真实和魅力。他的眼神璀璨且多变，能够准确传达各种情绪和意图。他嘴角挑起的弧度多样
，展现出各种笑容和态度。他声音起伏不定，传递着各种感受和心情。他身体动作灵活，展示出各种姿势和风格。无论是在任何一种角色上，这种表演方式都能够发挥出最大的效果。尤其是在复杂或多变的角色中，他更能展现出惊人的才华。以香蜜沉沉静如霜为例，杨子饰演了一个从天界下凡到人间的角色，经历了爱情、亲情、友情等各种考验和磨难，最终成为一代女皇。锦觅这个角色本身就非常难以驾驭和诠释，然而杨子却通过自己的演技将它完美的呈现给观众。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。